，钱师傅。钱师傅，哎，你，钱师傅，怎么是你呀、啊？怎么，你们俩认识啊？岂止认识，我钱本初落到今天这股田地，无家可归，全凭这位好汉所赐。钱师傅，你可千万别这么说，我还想跟你说对不住呢。我也是万万没想到，这小鬼子又杀了个回马枪，结果把你们给连累了。你连累我就罢了，可你到这儿来干什么呀？难道你还想连累寒山寺吗？不不不，我可没这么想过。不瞒你说，现在城里风声太紧，我也是实在没有去处了，所以才想找个地方避一下风头。喂，你究竟是谁啊？长光，你真不知道他是谁啊？他就是大名鼎鼎的一枝梅。啊！哼。秦子小姐，司令官来看您了。哦，秦子小姐，你怎么起来了？医生说你失血很多，要卧床静养的。司令官阁下，其实多活动一下有助于恢复。哦，快请坐下吧。秦<笑>子小姐，我是特高科科长小秋一郎，这次因为我的失误导致您的受伤，实在是对不起。小邱科长太客气了，中国有句俗话叫“不知者不怪罪”，所以这件事情也不能怪您。没想到秦子小姐的汉语说得如此之好。其实说到汉语，我们的司令官阁下才是真正的中国通呢。<笑>不就是一门语言吗？用不着互相吹捧啊。<笑>秦子小姐，九眼王。托你给我带了封信。是的，周燕王有一封亲笔信，让我当面呈交给您。好。好。好，快坐下。一路上人多眼杂，也没有机会给您。月落乌啼霜满天，江风渔火对愁眠。这个亲王还跟我打起哑谜来了。周燕王还让我亲自给司令官带句话。什么话？他说，他的庭院已经落成，院子里有山，有水，水上有亭，亭上有钟，但唯独。差一块碑，好一个九月王啊！小邱科长，我来考考你，你知道九月王刚才这番话的含义究竟是什么吗？先生愚昧，实在不明其意。好吧，我来给你们揭开这个谜底。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。这寒山寺有一中一碑，都是镇寺之宝。那一口唐钟，早在数百年前已流入本邦。所以，九眼王说，那口钟我已经有了，但遗憾的是，那一块名扬千古的石碑，却还在寒山寺。原来如此，啊！这个九燕王，不就是想要那块碑吗？直说就好了，干嘛绕这么大的圈子？哦，你不了解他的。渡边中佐，在，你来苏州这么久了，去过寒山寺吗？很遗憾，还没有这个机会。好，那我就成全你。明天陪我去寒山寺。是。小兄弟，跟你打听一件事情啊，你知道这附近哪里有公用电话吗？曾先生，哟，往西去过两条街，齐阳地那家旗袍店，去年新装的电话号码很好记，二二九。啊，哎，你知道咱们苏州除了《明报》最有影响力以外，还有其他什么报纸？其他的还真没有了
，你就找苏州民报吧，连梅兰芳过来都是他们邀请的，可见面子大得很。好，谢谢啊。来，送我去旗袍店。好。晚课啊，小僧，小僧正打算回去念经呢。我看你是偷偷跑去厨房偷红薯了吧？嘘，钱姑娘，求求你，可千万别告诉大师啊！那不行，你犯了戒律，我当然要告诉大师了。钱姑娘，不如这样，你呢，别去告状，我呢，说件要紧的事情给你听。你能有什么要紧的事啊？你不信？那好，小僧问你。你认不认得一个后生哥哥？身高嘛，比你爹高一点点，一身脏兮兮的，还背着一个麻袋。他回来了，那他在哪里啊？让你爹一顿臭骂，骂跑了。哎呦，我爹他可真是的。那他现在去哪里了？哼哼，钱姑娘，你问的这些，小僧都可以告诉你。不过你得答应小僧。哎呀，好，好，好，我答应你，你快说吧。好，小僧把他留下了，此时他在柴房。钱姑娘，你答应我的，不许告诉大师。于大哥，钱姑娘，你怎么跑寒山寺来了？你说让我一路往西。我就稀里糊涂西到寒山寺来了，这就对了。想当年孙悟空也是一路往西，到最后可不就修成正果了吗？我哪里是什么孙悟空啊？要是，我也是被压在五指山下那只猴子。好了，不跟你说笑了。你不能住在这里，我得给你找个住处。住处？我住这里挺好的呀。这里离山门太近，而且柴房进出的人也多，万一鬼子发现你。你还准备跟他们大干一场啊？再说这里连个被褥什么的都没有，我怎么忍心要你住在这里啊？走了。哦。好。谢谢啊。西萨，你好。好、哦，你是这里的老板？啊，是。有件事情我想跟你讲一下。你讲。啊，我呢是到苏州来做生意的，呃，但是呢，我住那个旅馆呢、啊、没有电话，所以我跟家里人联系呢不方便。你看这样行不行？我让我的家里人呢把电话打到这里，然后你再转告我。嗯，好的呀。哎，不过。你的电话不会太多吧？啊，不多，不不多。莫文子，不过我这里可是要收费的。可以，好说。我说这位老兄啊，你还不晓得外面的行情吧？现在外面一斗米啊，就要卖到十三块五角五分，比去年可涨了一倍都不止哦。<笑>好说好说，放心吧，莫问子。拜托了，我可以先打个电话吗？当然，莫问子。好，谢谢，请。喂，你好，哪位？喂，你好，苏州明报吗？是的。呃，我想在你们这里呢，登一个寻人启事。好的。没有问题啊，第四版中缝，五十个字以内，二十元啊。好的，就在你刚才说的那个位置，我想连续刊登一个星期。啊，可以的，没有问题。你说下内容吧
，呃，内容如下。说了多少遍了？哎，对了，这个灯坏了，也没有人会修，你就先将就一下吧。哦，保险丝断了，接上就好。你还会修这个？啊？我们家里的电灯电线全都是我装的。你家在哪里啊？南京。南京。那里好热闹啊！现在可不是了。哦，对了，你可要小心火啊！那里边都是火药，我爹用来炸石头的，没事千万别碰它。这我知道，原来守杨树谷的时候，边上就是弹药库，这根火群就就全上齐天了。杨树谷，你还打过淞沪？南京淞沪我都打过。那你到底杀过多少个鬼子呀？我想想啊，这个我还真没算过。阿元。爹，这这是怎么回事啊？你这间作坊不是空着吗？我就想先给于大哥住段时间。跟我回去。哦。哎，钱姑娘。嗯。要不我还是走吧。哪里也别去，就在这里踏踏实实的住着。拿着。怎么又把这个灾星带到这里来了？你还嫌麻烦不够多呀？我问你，是不是好了伤疤忘了疼啊？啊！这话我还想问你呢。什么？问我？我娘是怎么死的？啊？你娘怎么死和这个有什么关系啊？当然有关系，因为娘是被日本人炸死的。爹，前些日子我又梦到娘了。我梦到她给我们俩烧菜，有你最爱吃的一肚血。还有我最爱吃的云南烧肉，还有刀斩肉圆粉丝汤。可就在饭烧好的时候，鬼子的飞机来了，炸弹跟下雹子似的往下扔。我正好从书场回来，刚一进门，房梁就塌了，一下把娘压在了下面。我娘身上都着火了，她看着我，嘴里喊着：“阿元，你快跑，快跑啊！”别说了，爹。我眼睁睁地看着娘死在我面前，你说这仇我要不要报？阿元呐，我们是平头百姓，守护村田，我们拿什么报仇啊？我们是守护村田，可于大哥有，他有枪，他敢杀鬼子，所以我一定要帮于大哥，因为他杀鬼子。就等于给我娘报仇了，爹，你去问问大家，这苏州城里家家户户谁不恨日本人？谁见了于大哥不得叫他一声一枝梅？怎么到了你这儿，他就成了灾星了呢？阿元，我，我，我是怕连累你呀、啊，怕连累，就不给我娘报仇了，怕连累，就把我娘忘到脑后了。阿元，我怎么可能忘了你娘呢？我要是忘了的话，我能够成天成天的，像一个没魂的人一样吗？你呀，不跟你说了。先休息吧，钱姑娘，你放心，这个仇我一定给你报了。
。爹，别找了，我都给你藏起来了。哎呀，你这把它藏起来干什么呀？你就不能少喝两口？就小半瓶了，拿给我吧，啊。哎，你别糟蹋东西呀、啊！你看，又咳嗽了吧？你呀，听我的吧，把酒戒了，嗯。一霜满天，江风渔火对昼眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。<笑>似有荣衰，事无心扉。天下人因其诗而知寒山寺也。进城吧。来人，你让爹听你的，可爹的话呢，你全当耳旁风了。爹，我不是跟你说了吗？于大哥他……我说的不是他，我说的是润官。润官？嗯。怎么又讲到他那里去了？你跟润官的亲事，不是早就定好了吗？你怎么动不动就给人家脸色看呢？他们父子俩现在帮日本鬼子做事，一点骨气都没有。我就是看不惯他们。可真是白天不能说人，晚上不能说鬼。鬼子来了，不行，我得让于大哥躲一躲。哎，阿元，小心一点啊！好多鬼子，是中我来的？不知道，我先带你到配店躲躲吧。我把枪拿上。不行，你拿着枪躲在寺里，会吓到师傅们的。可我……哎呀，不行，来不及了，快走，快呀、啊！请问小师傅，鬼司住持在哪里？闭司住持正在闭关清修，不便见客，还望施主见谅。啊，哈哈哈！既然住持大师不便出来见客，那我们就登门拜访，还要请小师傅给我们带路。这个人怎么看着这么眼熟啊？嗯、于大哥，我们赶快走吧。这里鬼子太多了。嗯，来。哎，姜姑娘，这是哪里啊？靖远大师的禅房呀。靖远大师。本寺住持啊，快走。哎，姜姑娘，我们在这里不合适吧？没关系，我爹和靖远大师私交甚好，就算大师晓得了，他也不会怪我的。我不是这个意思，我是说这个院子连个后门都没有，万一小鬼子来了，那就是大姑娘留辫子一抓一个准了。这地方这么偏，小鬼子怎么找得到啊？我可真是个乌鸦嘴。那现在怎么办啊？啊！进去。启禀住持，有东阳客人来访。阿弥陀佛。好了，你们
，都出去吧。是。开别去了，送到马瓦里尼，出山去了。快，进马瓦里，马瓦里，四川。大师，你身为一寺住持，却在这禅房里躲清闲，恐怕不太称职吧？嗯。多弥陀佛，并非贫僧不想出去，皆因外面已经变成阿鼻地狱，万千苍生尽受终极无间之苦，贫僧。故而自闭于禅房之内，每日念佛诵经，为我苦难的同胞祈福消灾。唯如此，才能获得心灵的些许自由自在。哈哈哈哈哈哈！大师，你既有悲悯之心，那你就更应该明白，我们大日本皇军来到贵国。就是为了实现王道乐土，让贵国的百姓享有更多的自由和幸福。<笑>飞机、大炮、军舰、坦克、刺刀、子弹、血流成河，加之冲天的大火、无尽的杀戮，莫非这就是阁下所谓的自由？<笑>你应该清楚，在通往东亚共荣的艰难之路上，有一些损失和流血牺牲都在所难免。更何况，自由都是相对的，它还有一个前提，那就是服从。帝国幕府大将军德川家康有一句名言。是不自由为常事，则不觉不足。原来如此，那又何必绕这么大的圈子？阁下的意思无非就是，这场战争你们赢定了，所以我们就该认命，该服从，该是不自由为常事，对吧？哈哈哈哈哈哈。大师说的没错，我们大日本帝国必将是最终的胜利者。我看未必。阁下方才不是提到德川家康了吗？不要忘了，他还有一句名言，叫“只知胜而不知败，必害其身”。哦，大师。真是博闻巧计呀！<笑>好吧，我们抛开胜负不说，我想你应该明白，一个富裕的国家来帮助一个贫困落后的国家实现共存共荣，这一点总没错吧？非也。阁下此言是大错而特错。帮助，帮助难道就等于侵略，等于占领吗？贵国，从飞鸟时代到幕府时期，战乱迭起，人民贫困，正是我国的传统文化和先进技术，改变了你们整个的民族。若说帮助，这才叫真正的帮助。可你们富强之后，非但不知感恩，反而野心膨胀，以怨报德。常言说得好：“保暖思淫欲，骄纵祸必生。”阁下不是喜欢引用格言吗？那贫僧就再送你一句德川家康的家训。他说：“心生贪念日。”当回顾贫困之时，你们这里有多少人？
。阿弥陀佛，自从贵君来到苏州，本寺香火凋零，众僧生计。不要啰嗦，你告诉我还有多少和尚？三十二名。最近有没有什么外人进出？小僧不曾见过。嗯，和尚，这里为什么会有女人的衣服？嗯，是一对妇女，在本寺借住。妇女，也是。哼，大师，你究竟是何许人也？阿弥陀佛。贫僧法号静远，不过是寒山寺的一个出家人而已。一个出家人？嗯，<笑>你什么名字？钱本初，做什么的？石匠，可悲的。谁的衣服？我女儿的。他在什么地方？回乡下去了。大师，我知道。这寒山寺有两件镇寺之宝，一是堂中，二是石碑。对这个石碑，我是久闻大名啊。大师是否可以带我去瞻仰一番？阿弥陀佛，近寺皆为客，即使阁下有如此雅兴，那贫僧带你前去观瞻便是。<笑>在那个大和尚叫静云法师是吧？嗯，硬气，有学问，了不起。那当然。嗯，好了，不聊这个了，我得到租房去一趟。哎，回租房干什么呀？鬼子还没撤呢。枪还在租房，枪我在手里，心里不踏实。哎、请问大师，就是这块吗？是的，司令官阁下。嗨，これは不謹慎だ。刀を渡した。写信我提多，他可以的是。哈哈哈哈哈哈！阿多西库斯玛瓦库雷欧，有没有那个的模糊性的？这里还是写信模糊的，是开。阿库拉信的亚伦达。哈哈哈哈哈哈！但是，斯莱卡卡卡，这个奢侈品是这个泰兰的高价的，是吗？阿多西库斯玛卡。これを欲しいんですから、何度してもお繰り返す。阿弥陀佛。司令官阁下，你既是满怀敬意前来避寺瞻仰此碑，你可知这块诗书刻俱佳的古人杰作，为何历经千年，至今仍能伫立本寺？请讲。只因它并非寻常之物。关于这块石碑，有一连串让人匪夷所思的传奇故事，我想阁下更愿意闻吧。求之不得，我洗耳恭听。众所周知，这块碑名扬天下，誉满四海。
，然他却饱经战乱，屡遭摧毁。阁下所见，这已是第四块石碑了。哦，唐朝诗人张继因科举不中，无意间成就了这首千古绝唱。之后，大唐武宗皇帝便敕命京城第一石匠吕天方，将其精心雕刻成碑，并殉葬于武宗帝宫。啊，这是第一块。那么。第二块呢？第二块系北宋翰林院大学士王珪手书。然，大学士在碑成之后，却家中连遭变故，本人也抱病身亡。哦，那么第三块呢？这第三块出自我大明才子文征明之手，岂料。石碑完工欲成之日，已是文征明撒手人寰、西去之时啊。那么，第四块呢？这第四块正如阁下所知，乃我前朝书画大家于太史重新书写。然，曲元公在作书后数十日内。便溘然长逝了。<笑>这么多的巧合，的确是匪夷所思啊！不然，千古相传，是因为武宗皇帝在第一块石碑上设下了恶咒，以阻后人与之祈福。恶咒，咒云：凡刻此碑者。谢此碑者，祭此碑者，皆痴狂心乱，必将绝凶。<笑>大师的故事固然精彩，但是怪力乱神，又岂可轻信？啊<笑>！阁下所言差矣。任何的古老民族都有其维护自身尊严的神秘方式。就说你们日本国，你们崇拜天照大神，更把天皇看成是奉大神之命的使者。嗯，再如这块石碑上所发生的一切，也许正是古老咒语的印证。我等身为后人，务须保持敬畏之心，万不可亵渎，否则必遭天谴。恕不远送，大师领路。于大哥，你不能开枪。我等的就是今天。会连累寒山寺的师傅们。清远大师，我有个提议，可否，请你参详？阁下，请讲。若论研究佛法。必过的条件。
在各方面都比贵国要优越得多。如果大师首肯，我可以派人护送你去东京讲经。阿弥陀佛，敝国虽穷，可也是哺育滋养我长大成人之地。贫僧爱之迷毒，又不忍于动荡时期舍其而去。阁下的好意，贫僧心领了。啊。大师，世风乱世，刀兵无眼，只怕是你自身难保啊。纵以身殉，在所不惜。好吧，人各有志，我也不便勉强。只是，我希望我们今后能够成为朋友，而不是敌人。吉凶祸福，皆由心起。善果恶业各自在人，只要阁下诸恶莫作，众善奉行，那你我自然是有而非敌。<笑>阿弥陀佛。于大哥，你不会怪我吧？不会，是我脑子又发热了。你们怎么跑出来了？这位……哦，这位是我家的远房亲戚，叫钱阿三。哦，老师，今天多亏你及时出手相救，我在这里，谢谢你了。举手之劳何足挂齿啊！嗯，呵呵呵，江南无所有，聊赠以知春。嗯，贫僧所能做的也就这么多了。钱施主，你要多多保重。阿弥陀佛。哎，听大师的意思，他好像知道你是一只梅。肯定是长光那个小和尚多嘴。没事，我听长光说，大师还夸你来着。嗯、男子汉大丈夫，一不能报国，二不能报仇。一无是处，有什么好夸的？简直是丢人！于大哥，该吃晚饭了。我不饿。那怎么行啊？人是铁，饭是钢。哎，这个叫什么名字啊？啊，瞄准镜。瞄准镜。哎，这么清楚啊，就好像在眼前似的。本来是洋人的东西，我爹呢，单凭一张图纸就给我做出来了。老人家是大光明眼镜店的师傅，干了一辈子精细活。你爹可真有本事。不瞒你说，我没娘，我还有我那四个弟弟妹妹，都是我爹从街边捡回来的，一孩子，然后又费了很大的力气，一个一个拉扯大。老人家真不容易。是啊。